എത്ര പട്ടം ഇല്ലേ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി കലണ്ടർ പട്ടം എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് പട്ടം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയി ഒരു പട്ടം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ചങ്ങായിനെ കൊണ്ട് തോട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ പട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ല എന്നാൽ പിന്നെ തുടങ്ങുകയല്ലേ സെയിം കലണ്ടർ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പട്ടം ഉണ്ടാക്കാം എന്തൊക്കെ വേണ്ടെന്നല്ല അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒരു പൈസ പോലും ചിലവില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ പട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഈർക്കലി കുറച്ച് കട്ടി കൂടി ഈർക്കലി വേണം ഒരു പൈസ പോലും ചിലവില്ല അതേ രണ്ട് ഈർക്കലി കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടിയ ഈർക്കലി തന്നെ വേണം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുളങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ കോട്ടൺ നൂല് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ സാധനം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കട്ടർ ഇതിൽ പഞ്ചർ ഹോള് അതായത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മാസ്കിംഗ് ടൈപ്പുകൾ ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെച്ചേക്കാം പിന്നെ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്തായാലും അളവെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു മാർക്കർ അതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈൽസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സൈസ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമ്മൾ അധികം കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട എന്നാൽ പിന്നെ ഈ നന്നായിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കും ഓരോന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കലണ്ടർ ഫുൾ പേജ് കലണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അമ്പത്തേഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് വരും ഓക്കെ ഇതിന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ പകുതിയായിട്ടൊന്ന് മറക്കുക നേരെ പകുതിയായിട്ടൊന്ന് മറക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് ഇഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് ഒരു മാർക്ക് ഇടുക ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ഇടുക ഓക്കെ ഞാൻ മതി ഞാൻ മാർക്കിട്ട് വെച്ചാൽ അതിന് ശേഷം നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമതും ഒരു മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുക ഇടുന്നത് അതായത് എത്ര വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് പതിമൂന്ന് സംതിങ് ഉണ്ട് എന്നാലും മുപ്പത്തിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് വരും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് ഇടുക ഓക്കെ അത് ചെയ്തല്ലോ ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുമ്പം അവിടെ മാർക്ക് ഇട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നേരെ താഴെ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഏതാണ്ട് ഇത് വരും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടര ഇഞ്ച് ഒന്ന് വരണം അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതായത് സ്റ്റിക്ക് ഒട്ടിക്കാനുള്ള വരയാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ അതൊരു വര വരച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തല്ലോ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തല്ലോ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നിങ്ങൾ നേരെ താഴോട്ടേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരറ്റം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ച് അതിൻ്റെ തറ്റം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഒരു വരയിട്ടേക്ക് കാരണം ഭാവിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഓക്കെ അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇതും കട്ട് ചെയ്യാം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാൽ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ അതായത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അമർത്തി ഇ
പാൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ പട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചത് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അതേപോലെ തന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വയ്ക്കും ഇതൻ ഈ അരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഈ ലെവലിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് റീൻ ഫോസ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം ഒട്ടേ പെടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണേ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പകുതി പുറകിലും പകുതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ സോ ദറ്റ് വി ഹവ് ഡൺ നാവ് ഓക്കെ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിക്കുക എങ്ങനെ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചൊട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുഴൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ താഴെ ബോട്ടത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് ബോട്ടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നിങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തള്ളി അധികം ലൂസായിട്ട് നിൽക്കില്ല ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ മറക്കി വയ്ക്കാം മറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഹോള് പഞ്ച് ചെയ്യും അടുത്തതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഹോള് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റീൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹോള് പിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ടും കൂടി ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് ഹോള് ആക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് ടെക്നിക്കൽ പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ സപ്പോസ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈക്വലായിട്ട് വരില്ല രണ്ടും കൂടി വെയ്റ്റ് ഈക്വലായിട്ട് വരണം ഈ വടിയുടെയും ഈ സെൻറ്റർ അടിച്ച് ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കെട്ട് വടിയും ഒരു കെട്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇടും ഈ നൂലിൻ്റെ ഇതെന്ന് നൂലിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് മീറ്റർ നൂല് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മീറ്റർ നൂല് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രൈഡലായിട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് മീറ്റർ നൂല് കെട്ടി മുച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിലൊരു അഡ്ജ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ കെട്ടും ഇവിടെ കെട്ടും ഇവിടെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നൂല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ കെട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഹോളിൽ കെട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഹോളിലും ഒക്കെ ഇട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കെട്ടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത്ര ടൈറ്റായിട്ട് ആദ്യത്തത് കിടാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് നൂലും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് പിടിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രഷർ മാറും അതുപോലെ പോയിൻറ്റും ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുക എന്നിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇത് കിട്ടും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് നൂലിൻ്റെ വേറൊരു തെറ്റം കെട്ടുന്നത് നൂലിൻ്റെ തെറ്റെടുത്തു ഓക്കെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നൂലാണ് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കെട്ടി ഇതാ ഓക്കെ ഈ ബ്രൈഡലും നൂല് കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാല് കെട്ടണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൈഡായിട്ട് ഒരു ബാങ്കിൽ എടുത്ത് തരാം ഈ വാല് കെട്ടണം വാല് എവിടെ വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ വാല് ഇവിടെ വെക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല് എടുത്തിട്ട് അഗെയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ടൈപ്പ് എടുത്ത് വാല് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക വാല് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് വെടുത്താണ് നീളം ഏതാണ്ട് കലണ്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതെന്നാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മീറ്ററോളം വാലും വേണം അതിനനുസരിച്ച് മുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പീസ് ഉണ്ട് പീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് വെച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തിൽ വയ്ക്കണം ഇവിടെ വയ്ക്കണം അത് രണ്ടാമതും ഒരു ടൈപ്പ് എടുത്തു ടൈപ്പ് എടുത്ത് അങ്ങനെ പിടിക്കുക പകുതി ടൈപ്പിൻ്റെ വാലിൻ്റെ ഇതിലും പകുതി അതിനുള്ളു അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ബൈഡാങ്കിൾ കാണിച്ചു തരാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമതും ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി വയ്ക്കാം വൺ ബൈ വൺ മുഴുവൻ വാലുകൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഇത് ഒരു മൂന്ന്
ഇനി നമ്മൾ പട്ടത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാനത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ ദിസ് എ ഫുൾ കൈറ്റ് പയൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മടക്കി വെക്കണം ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേയില് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മടക്കി മടക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി 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 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് വെച്ച് മടക്ക് മടക്കി ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഒരു ഒരു കെട്ടിട അപ്പം ഈ കയറ്റിൻ്റെ അത് തയ്യാറായി ഇത് വെച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ടാണ് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇറങ്ങി പോകില്ല അങ്ങനെ വെച്ച് ഫോൾ മിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ പട്ടം മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ടത് പറത്തുക ഇനിയും ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകൾ പട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിക്കും യാത്ര ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ യാത്രയും ഭക്ഷണവും പട്ടവും ഒക്കെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ട്രാവൽ കൈറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ് എന്നുള്ളതുള്ള ഒരു ചാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ എന്തായാലും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പല പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊരു ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പം ബെല്ലൈക്കൻ ടിങ് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഹാപ്പി കൈ ഫ്ലൈ സ്റ്റേ സേഫ്